క్రైస్తులా బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తలా క్రైస్తలా బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నామండి ఈ సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యంలోకి వెళ్దాం మహోన్నతుడ మా యస్సు క్రీస్తు ప్రభావ మీ పరిశుద్ధ నామనికి స్తోత్రము కలిగిన గాక ఈ సమయంలో తండ్రి దైవ సందేశాన్ని అందించడానికి నేను చిన్నాను ప్రభు ఒకటి దాన్ని మొన్న దాన్ని ఈ మాటలు నా నోట పలికించేయండి మీరు నాలోనికి వచ్చేయండి మీ ఆత్మతో నన్ను నింపి మీ మాటలు నా నోటికి అందించి వీళ్ళందరితో మాట్లాడే మహిమ తెచ్చుకోమని యస్సు నామను ప్రార్థించడి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి ఆమె దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నా అంశము వేణు తిరగకూడదు ఒకసారి ప్రభువు నమ్మిన తర్వాత పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ మరలా మరలా వెనక్కి తిరిగిపోయే బిడ్డలుగా ఏమి మనం నడుచుకోకూడదు అవునా వెనక్కి తిరిగారా మీరు వెనక్కి తిరిగి అసలు చూడకూడదు మనకి ఎప్పుడు కూడా ముందు చూపు ముందుకు దూసుకుని వెళ్ళిపోవాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూద్దాం ఒకసారి ప్రజలు ఎన్ని మార్లు గద్దించిన మాట వినే ప్రజలుగా లేరు ఇజ్రాయేల్ ప్రజలు అయితే చూడండి ఒకసారి ఇరిమియా చూద్దామా ప్రభు చెప్తున్నారు తన సేవకునికి ఇరిమియా పదమూడు పన్నెండులో చూద్దాం నీవు వెళ్ళి ఉత్తర దిక్కున ఈ మాట ఈ మాటలు ప్రకటింపుము నీవు వెళ్ళి ఉత్తర దిక్కున ఈ మాటలు ప్రకటింపుము ఈ మాటలో చూడండి ద్రోహిని వగు ఇస్రాయేలు తిరిగి రమ్ము ఇదే ఈ హోవ వాక్ మీ మీద నా కోపము పడనేను నేను కృప గలవాడిన గనక నేను ఎల్లప్పుడు కోపించుకోవడని కాను ఇదే ఈ హోవ వాక్ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎంత గొప్ప దేవుడండి మనం సేవించే దేవుడు గొప్ప దేవుడా కాదా అత్యంత కృప కలిగిన దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అందుకే ప్రవ్వారు చెప్తున్న మాట ఇరిమయ్య గారికి ప్రవక్తకి నువ్వు వెళ్ళు నువ్వు వెళ్ళి ఉత్తర దిక్కున ఈ మాట ప్రకటించము చూడండి ఇది నాకు చాలామంది మాట తప్పి తిరుగుతున్నప్పుడు సేవకులను పంపిస్తూ ఉంటారు దేవుడు తమకు తాముగా రారుగాని దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్న బిడ్డల్లో వారే పరిశుద్ధాత్మదేవుడు ఉండి ఆయన మాటలతో నింపి ఆయన నడిపించి మాట్లాడిస్తూ ఉంటారు ఆ మాట్లాడించే సమయంలో చాలామంది తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉంటారు సేవకుల మీద అవునా కదా ఏం పాస్ట్ గారు ఇట్లా చెప్పారు కావాలని చెప్తున్నారు మనకి ఏమి వాళ్ళు చేయట్లా వాళ్ళు క్రిస్టియన్ వాళ్ళు చేయట్లా మా పక్కన ఉన్నారు వాళ్ళు చేయట్లా మేము ఎందుకు చేయకూడదు మాకు కావాలని పని కట్టుకొని చెప్తున్నారు మా పాస్ట్ గారు అని చెప్పట్లా చాలామంది చెప్తున్నారు అలా అనకూడదు ఎందుకంటే నువ్వు మాట వింటున్నావో లేదా మాట వినుకోకుండా నిష్టానికి అడుగులు వేస్తానో ప్రభుకి తెలుసు కనుక నేను ప్రభు వారు దేవుడు తన పరిశుద్ధ సేవకులకి బయలుపరుస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు చెప్పు అని ఏమని చెప్పమంటారు చూడండి ద్రోహిని అగు ద్రోహిని అగు ఇస్రాయేలు తిరిగి రమ్ము ఎక్కడ రావాలి నువ్వు తిరిగి నువ్వు పొరపాటు చేసినా ఎక్కడెక్కడ తిరిగినా మరలా ఆయన దగ్గరికే రావాలి ఎందుకు ఆయన చంపేదేవిడ బ్రతికించే దేవుడు నువ్వు మాట వినకపోతే కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ఆ సమస్యలను ప్రభు అనుమతిస్తూ ఉంటారు అప్పుడైన బుద్ధి తెచ్చుకుని ప్రభు తట్టు తిరుగుతారని చెప్పి అంతే తప్ప ఇక మాట వినకపోతే మాత్రం శ్రమ తప్పదు అక్కడ చెప్పి 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 చూడండి అదేదో సామెత ఉంటుంది కదా చెవుటి వాడు చెవులో శంఖ ఊదినట్టని ఇక చెప్పినా కూడా చెవులు ఉండి కూడా కొంతమంది వినరు అసలు మాట వినలోని ప్రజలు మొండికేస్తుంటారు అన్నమాట చాలామంది ఏమండి ఆ మొండికేసినప్పుడు ప్రభు వారు చూసి చూసి సేవకులుగా మేము కూడా కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో మీరు చూసుకోండి ప్రభు నేను కూడా అంతే చేస్తా మరి మాట వినట్లేదని ప్రభు బయలుపరిచినప్పుడు కొందరు వింటుంటారు చెప్తుంటే కొందరు నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు సేవకులు చెప్తుంటే నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు చాలామందికి అట్లా నేను చెప్పాను కూడా 
అవి నిజమంట కానీ దాని వాళ్ళు ఫాలో కాలేదు ఫాలో అవ్వకపోతే ఎవరికి నష్టమండి మాట వినలేని వారికి మాత్రమే నష్టము వాళ్ళకి మాత్రమే శ్రమ వినాలి ఎవరిలో నుంచైనా ప్రభు మాట్లాడతారు ప్రభు తెలియజేస్తుంటారు నీ క్రియలు నీ పద్ధతి నువ్వేం చేస్తున్నావు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో ఏమి దేవుడైతే నాతో మాట్లాడచ్చు ఏంటి ఈ పాస్తో మాట్లాడేది ఏంటి అని చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటారు వినకుండా కానీ నాకైతే ప్రభు ఏదైనా చెప్తే చెప్ చెప్పే వరకు నిద్రపోను అసలు ఎలాగైనా ఆ వార్తను వాళ్ళు తెలియజేసి చెప్పేయాలి ప్రభు ఏమి ప్రభు అడుగుతారు ఏమి నిరీక్షణ నీకు చెప్పిన నేను ఎందుకు చెప్పలా నువ్వు చెప్పేసి వచ్చి వింటే వింటే లేకపోతేలేదు వినాలి నువ్వు చెప్పాలి చెప్పడం ఏంటి బాధ్యత మెలకుగలిగి ఉంటాడు ఆత్మ జీవితంలో ఏ విషయంలో పడిపోతున్నారేమో ఏ విషయంలో తప్పిపోతున్నారేమో అని ఒక దేవుడు మన మేలు కోరి పంపించినడేమో ప్రభు వారు విందాము అని ఆ మాట ఎందు లక్ష్యం ఉంచాలి తెలిసి కూడా మాట విన్న ప్రజలు చాలామంది ఉన్నారు దినాన కనుక అనేక ప్రజల కోసం ప్రభు వారు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో నాకు తెలియజేసినప్పుడు వెళ్ళి చెప్పేస్తుంటా వెళ్ళి నిరీక్షణ చెప్పొచ్చేసే వినువాడు వినను గాక వినన వాడు వినకూడని గాక చెప్పేసి వచ్చేయాలి కాబట్టి ఈయన కూడా ప్రవక్త అయిన ఇరిమే గారు కూడా భయపడుతున్నారు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి చెప్పి చెప్పి ఆయన కూడా చిరాకు వచ్చేసింది కానీ ప్రభు గారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏమనంటే నువ్వు వెళ్ళి ప్రకటించు ఏమని చెప్పాలట నీవు ద్రోహిని చూడండి మాట వినకపోతే ద్రోహం నమ్మక ద్రోహులు అంటారు కదా నమ్మించి మోసం చేసి నమ్మించి నట్టేట ముందు చేస్తున్నారండి అని అంటారు కదా అంతే అయ్యో దేవు నువ్వు లేకపోతే బ్రతకలేని ప్రభు అంటే ప్రభు వారు కృప కలిగిన దేవుడు ఆ పాపంలో సచి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ప్రభు వారు శరీర దారికి దిగి వచ్చినారు నీ కోసం ప్రాణం పెట్టారు రక్తం కార్చారు నేను బ్రతికించడానికి ఆయన మరణించారన్న సంగతి తెలుసు కూడా తెలిసి తెలుసు కూడా మాట వినరు చాలామంది మాట వినాలండి దినాన్న మాట వింటేనే నీకు మేలు కలుగుతుంది చూడండి ద్రోహి ఎగు ఇజ్రాయేలు త్రిగ్రమ్ము ఇదే ఎహో వాక్కు ఇంకా చూడు మీ మీద కోపం పడనియను అంటే ఆయన కోపం అంటే నీ మీద రానియడు అంటే ఎంత కృప కలిగిన దేవుడు నువ్వు ద్రోహం చేసినప్పటికీ కూడా తండ్రికి అంటే నేను వాక్యానుసరం జీవిస్తాను ప్రవ్వా రక్తంలో కడిగినావు కదా నేను మాట ఇచ్చాను ప్రవ్వా ఈ మాట ప్రకారం జీవిస్తాను తండ్రి ఎవరికి ద్రోహం చేయను అన్యాయం చేయను అక్రమంగా నేను ఏది తీసుకురాను నేను భయభక్తుల్లో జీవిస్తాను ప్రవ్వా నాకు ఆజ్ఞయము నాతో మాట్లాడండి అని చెప్తున్నప్పుడు ప్రవ్వారు చెప్తున్నారు మరి మాట వింటున్నావా అందుకే ద్రోహిని అంటున్నాడు ద్రోహి ద్రోహిని వగు ఇజ్రాయేల్ తిరిగి రమ్ము ఇదే ఏహో వాక్కు మీ మీద కోపం పడనేను అసలు కోపమే రానిడు అంట ప్రభు వారు ఎంత కృప కలిగిన దేవుడు ఏమండి ఇంకా చూడండి నేను కృప కలవాడను కనుక నేను ఎల్లప్పుడూ కోపించి వాడను కాను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎంత గొప్ప ప్రేమ ఏసేది నీవు నేను సేవించే ప్రభు ఎంత ప్రేమ ఎంత ఆశ్చర్యకరుడు ఆయన మధురమైన ప్రేమను విడిచి జీవించగలుగుతావా విడిచిపెట్టగలుగుతావు ఆయన ప్రేమను అసలు ఆయన కృపను అందుకే ప్రభు వారు నాతో ఒక పాట పాడించినారు నా జీవితంలో ప్రభు ఎవరు తెలియక నేను దైవం కాని వాటిని దైవముగా భావించి వాటిని ప్రేమిస్తూ వాటిని వెంబడిస్తూ ఉన్న సమయంలో ప్రభు వారు చూడండి ప్రభు నా మీద అత్యంత కృప కలిగిన దేవుడు ఏ సేవకుల్లోంచి ప్రభు నాతో మాట్లాడలేదు కానీ డైరెక్ట్గా ప్రభు వారే నన్ను దర్శించి ఆయన ఎవరు ఏంటి ఆయన సామర్థ్యం ఏంటి ఆయన ఎలాంటి సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఆయన ప్రభు వారు నన్ను ఆకర్షించినప్పుడు అంటే నేను పాపంలో పడి ఉన్నానంతే అది పాపం అన్నట్టే దేవుని మాట వినకుండా దైవము కాని వాటిని ఆరాధిస్తుంటే పాపం అన్నట్టే అలాంటి పాపంలో నేను జీవించినప్పుడు ప్రభు వారు ద్రోహినగు ఇజ్రాయేలు త్రిగ్రమ్మో నేను దేవుని ప్రజనే కానీ దేవుని ప్రజగా నేను దేవుని ప్రజలని అని తెలియకోకుండా నేను జీవిస్తున్నా అడుగులు వేస్తున్నా ఆ సమయంలో ప్రభు వారు నన్ను ప్రేమతో పిలుచుకుని నీ మీద కోపడనమ్మా వచ్చేసి నేను కృప కలిగిన దేవుణ్ణి అంటూ ప్రభు వారు నన్ను రక్షించుకున్నప్పుడు రాసిన పాట ఏమి అంటే నీ కోసమే నీ కోసమే నా జీవితం 
प्रभु ये सुतोने नापयनम नीको सामी ना जीवितम प्रभु ये सुतोने नापयनम ननु दाटी पाबो कुमा नजरे तुवाड़ा ना ये सैया ननु दाटी पाबो कुमा नजरे तुवाड़ा ना ये सैया नी को समी ना जीवितम प्रभु ये सुतोने नापयनम नी को समी नावंटरी तनमुलो अंदरु नवीड़ी चारु गम्य में तो तिलिए का तल्लड़िलो वीलो नावंटरी तनमुलो अंदरु नवीड़ी चारु गम्य में तो तिलिए का तल्लड़िलो वीलो आ आ आ आ చూడండి ప్రభువారు ఆ దుష్టత్వం నుంచి ప్రభు నన్ను విడిపించినారు ఒక్క మాటకే నేను ప్రభు తట్టు తిరిగి అని తెలిసా మీకు నా ప్రియ సహోదరు ఆ సహోదరి పది మార్లు చెప్పించుకోవాలి రెండు సార్లు చెప్పించుకోవాలి ఒకే ఒక్కసారి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఒక్కసారి ఆయన పిలిచినప్పుడు ఆయన తట్టు తిరిగాను మరలా విని తిరగల దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇలాంటి బిడ్డలు ప్రభు వారికి కావాలి నేను ప్రభు వారికి చెప్పిన ప్రభు పిలిచిన వాడు నమ్మదగిన దేవుడు కదా నిన్న ఎట్లా విడుస్తాను ప్రభు నిన్ను విడువను మరువను ఒకవేళ నీవు నన్ను విడిచిన నేను మాత్రం నేను విడిచిపెట్టను కాక విడిచిపెట్టను అని ప్రభు దగ్గర ఏడ్చి దాన్ని ఎంత ప్రేమ ఎంత దయ్య ప్రభు ఇలాంటి దుష్టత్వంలో నేను బ్రతుకుతుంటే నా ఎందు కనికరుని చూపి ఏ ఒక్కరు కనికరు ఎవరు చెప్పల ఇగమ్మ నీ కొరకు నేను ప్రాణం పెట్టాను ఏమి ఒక దిన్ను నువ్వు మరణిస్తే పరలోక రాజ్యంలోకి తీసుకెళ్తాను అని నేను చేసిన నాకు ఏమి చెప్పలేదు కానీ నా ప్రభు నా కోసం ప్రాణం పెట్టి రాజు కుమార్తెగా చేస్తున్నాడు రా రాజు కుమార్తెగా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి మీరు రాజకుమారుడు రాజకుమార్తెనా నేనైతే రాజకుమార్తెని దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక రాజకుమారులు రాజకుమార్తెలు రాజు వస్త్రం లేసుకుని ఏమి ప్రశస్తమైన ఆభరణలు ధరించి ప్రభు దగ్గరికి వస్తారు అట్టి వారు మాత్రమే ప్రభు యొక్క ముఖ దర్శనం చేయగలుగుతారు దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక చూడండి ఒక్క మాటకే నేను ప్రభు తట్టు తిరిగి ఉన్నాను వెనుక తిరగకుండా కనుక నేను ప్రభు ఎంత ప్రేమ ఎంత దయ్య ఎంత కృప ఏమి నేను నిస్సేవ చేస్తాను ప్రభు నజరుడు ఏసు నన్ను దాటిపోమాకయ్యా అందుకే ఎంత గట్టి గడిచింది తెలుసా రోజు పాట రాస్తూ దర్శనం బాబు దర్శనంలో పాడుతూ నన్ను నజరేతు వాడా నాయేసయ్య అంటే ఎంతో ఏడుస్తూ ఆ ప్రభుని ఆహ్వానిస్తున్నా దాన్ని దాటు మాత్రం వెళ్ళ మాకు ఎస్ఐ అన్నాక నువ్వు కావాలి ప్రవ్వ ఈ ప్రేమ నీ కరుణ నీ జాలి అనేకులు తెలియజేయాలి ప్రవ్వ అని ప్రభు చూస్తూ ఆయన తోటి తిరిగాం తప్ప మరలా వెనక్కి తిరిగి చూడాల అనేక మంది 
నన్ను వెనక్కి లాగడానికి చూస్తున్నారు ఎన్నో విధులుగా ఆశలు చూపించినారు మాకు ఎన్ని ఆశలు చూపించినా కూడా అస్సలు వెనక్కి తిరగకుండా నా ప్రభు తట్టు చూస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అంత ఆయన కృపయే లేకపోతే నేను ఎక్కడ తిరిగితే ఆయన తట్టు చూడండి ప్రభు వారు చక్కని మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఏమని మీ మీద కోపం పడనియను కోపడ దేవుడు కాదంట నేను కృప గలవాడును దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అబ్బా కనుక నేను ఎల్లప్పుడూ కోపించబడని కాను సర్లే ఒకసారి తప్పు చేసినావా నా కుమార నా కుమార్తె నేను పిలుస్తున్న నీ చివు ఎగ్గి నేను చెప్పే మాటలు వింటావేమో ఆ మాటలు నీ హృదయంలో భద్రపరచుకుంటావేమో నేను పిలుస్తున్నాను అయినా కూడా నీ చివు ఎగ్గి నా మాటలు వినకుండా నిష్టానికి అడుగులు వేస్తున్నాయేమో నిష్టానుసారంగా జీవించాలని ముందుకు వెళ్తున్నాయేమో జాగ్రత్త సుమ నేను పిలుస్తున్నానయ్యా నా కుమారరా నా తట్టు తిరుగు సరే నువ్వు తప్పు చేసినాగా నేను క్షమిస్తున్నాలే రా నేను ఎల్లప్పుడు కోపించబడని కాదు రా బాబు రా నా కుమార్తె నా కుమారి రా నీ మీద నేను కోపడను నేను కృప కలిగిన దేవుడును అత్యంత కృప కలిగిన దేవుడును నేను ఎల్లప్పుడు కోపించబడను కాదని పిలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు ఎంత ప్రేమ ఎంత జాలి ఎంత దయ ఏమండి ఆజ్ఞ అతిక్ర అతిక్రమించి అనేక సార్లు మొండికే సిష్టానుసారంగా నీ ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి అడుగులు వేస్తున్నప్పటికీ కూడా కృప కలిగిన దేవుడు అంట ఆ రెండు చేతులు చాపిలుస్తూ ఉన్నాడు చూడండి దాన్ని ఆయన సేవకుని పంపించి మాట్లాడుస్తున్నారు అక్కడ తన ఇజ్రాయల్ ప్రజలకు చెప్పిస్తున్నారు ఇలా చెప్పి వెళ్ళు నువ్వు రావాలనుకుంటే తిరిగి నా ఇద్దరికి రావాలి నా ఇద్దరికి రావాలి ఎందుకంటే నువ్వు ఒకళ్ళు తప్పు చేసినా నేను క్షమించే దేవుడిని కనుక ఎక్కడికి వెళ్ళినా నిష్ప్రయోజనం చూడండి ఆ దేవుడు అంటే కోపడ మరి కోపడరేటి నువ్వు కోపడట్లా నీ పిల్లల మీద కోపడడం సరిపోద్దా ఆ అవసరం అయితే చంపేస్తాడు భార్యను పట్టుకుని ఇది నాకు వద్దండి తప్పు చేస్తుందండి అని చంపేస్తాడు భర్త భార్యను చంపేస్తున్నాడు ఈ భార్య కూడా భర్తను చంపేస్తుంది న్యూస్ కూడా మీరు చాలా వింటున్నారు న్యూస్ పేపర్లో టీవీల్లో ఏమండి నీ కోపం వస్తే నువ్వు అలా చేస్తున్నావు చంపేస్తున్నావు కానీ ఈయనైతే చంపే దేవుడు కాదండి నువ్వు పాపంలో పడి ఉన్నావు నా కుమారు అయినా పర్లరా నేను కృప కలిగిన దేవుడును నీ మీద కోపడే దేవుడు కాదు రా నా దగ్గర వచ్చేసే అని ప్రభు పిలుస్తున్నారు ఏమి చూడండి అలాగే ఇంకా మీక ఏడు పంతొమ్మిదిలో చూద్దామా ఆయన మన ఎందు జాలిపడను ఎవరి ఎందు మన ఎందు హలోయ్య ఎవరైనా జాలిపడేవారు ఉన్నారు ఏంటండి మీ మీద మాటలు చెప్తారు కానీ జాలి చూపించరు జాలి అస్సలు చూపించరు వాడు అలాంటి దరిద్ర పని చేసినాడు కాబట్టి సరైన బుద్ధి చెప్పాడులే వాడు చేసిన దానికి అనిపిస్తున్నాడులే అని అనేవారు ఉంటారు తప్ప జాలి పడరు కానీ తప్పు చేస్తే పాపం చేస్తే ప్రభు కృప కలిగిన దేవుడు జాలి చూపించే దేవుడు ఏమండి ఆయన పిలుస్తున్నారు రా తిరిగి నా ఎందుకు వచ్చి అని దీంట్లో చూస్తుంటే మన ఎందు జాలి పడ జాలి పడే దేవుడు అంట మన దోషములను అణచివేసేవాడు అంట ఆయన హలెలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన మన ఎందు జాలి పడును మన దోషములను అణచివేయును వారి పాపములన్నీ సముద్ర అగాధములలో నీవు పడవేతు అని లేక నల్ల చూస్తున్నావు ఎక్కడ పడేస్తాడంట నీ పాపాలు నా పాపాలు సముద్రపు అడుగు భాగంలో పడేస్తాడంట దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక అలాగే మనము ఒకసారి ఒక సిస్టర్ గారిని ఒక మాట అన్నాయి నేను నోరు జారి అదేం బూతు కాదు ఆ చిన్న మాటకే నేను ఎంత భయపడ్డాను తెలుసా ప్రభు అన్న హృదయంలో భయాన్ని పుట్టించారు ఆ మాట అనకూడదు అన్నప్పుడు ఒక చోట ప్రేయర్ జరుగుతుంది మా పోలీస్ కోటర్ కింద రూమ్లో సిస్టర్ గారు ప్రేయర్ పెట్టించుకున్నప్పుడు రాజుగారి మిస్ అసలు కూడా పిలవండి అమ్మాయి కూడా ఇప్పుడే కదా యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నారు మేము పలానా సేవకులు పిలుస్తాం వాక్యం అంటారు అన్నప్పుడు నేను ప్రభువుని అడుగుతున్నా ఏసయ్య ఇక నాకు అర్హత లేదు నీ కుమార్తెగా జీవించే అర్హత లేదు ప్రభు నేను పాపం చేశాను ఏసయ్య ఆయన తల్లడిల్లు ఏడుస్తున్నా రోజు నేను మా పక్కన సహోదరుని ఒక మాట అన్నందుకు ఏడుస్తున్నప్పుడు ఎందుకు రావట్లేదని మళ్ళీ పిలిచినారు మళ్ళీ వెళ్ళినాను ఇక నేను పని చేయను ప్రభా నేన ఏమాత్రం కూడా అర్హత లేదు ప్రభా నీ నామను ఉచ్చరించే అర్హత కూడా లేదు ప్రభా నాకు నేను ఎందుకు వచ్చి ప్రభా వేస్ట్ ప్రభా అని బాగా ఏడ్చుతూ ఏడ్చి ఏడ్చి ఆ 
అక్కడ వాక్యం చెప్తున్న సేవకుల దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చున్నా అప్పటికే చాలా మంది బిడ్డలు వచ్చేస్తున్నారు వాక్యం చెప్పినారు లాస్ట్ లో ఆ దైవ సేవకులు చెప్తున్న మాట అంటే అమ్మ నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యి ఈ వాక్యం కొరకు అన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హాలెలు నన్ను గుర్తించడం ఇంకా నన్ను వదిలిపెట్టేసేడం ప్రభు నా మీద కోపం వచ్చేసి ఆ చిన్న మాటకే చూసినారండి ఏడ్చి 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 ఉన్న కానీ ప్రభు వారు నన్ను వదిలిపెట్టినప్పుడు ప్రభు ఈ వాక్యంతో మాట్లాడారు ఆ రోజు నాతో ఏమని నేను నేనే నా చిత్తానుసారముగా మీ అతిక్రమలు తుడిచివేయచున్నాను నేను నీ పాపములను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను ప్రైజ్ ద లాడ్ దేనికి మహిమ కలుగుని గాక ఏందట ఇక మరలా ఎన్నిటికీ పాపాలు జ్ఞాపకం చేసుకోడంట ఒకవేళ మనము ఆజ్ఞ అతిక్రమించి ఎప్పుడైనా అడుగులు వేస్తే క్షమించు ప్రభు అంటే క్షమిస్తాడు దేవుడు తెలిసి చేస్తే తెలియక పొరపాటున అలవాటులో పొరపాటున అది కూడా చాలా కష్టము కానీ ఎప్పుడు కూడా మన అదే పనిగా తప్పులు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళకూడదు ఎందుకంటే ప్రభు నేను నేనే నా చిత్తానుసారంగా మీ పాపములను తుడిచివేసి ఎలా తుడిచేసినాడట ఆయన రక్తంలో కడిగేసినాడు దేనికి మహిమ కలుగుని గాక హలే లూయా కనుక కడగ కడుగు వేయబడిన తర్వాత ఆయన కడుక్కున్నాడు వెలిగిస్తున్నాడు నిన్ను నేనెంత వెలిగిస్తున్నాడు మేము అడుగు తను అనుదినం కూడా ప్రవ్వా మీ ఆత్మతో మా ఆత్మ దీపాన్ని వెలిగించండి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మీ ఆత్మతో మా ఆత్మ దీపాన్ని వెలిగించండి ప్రవ్వా ఎందుకంటే నీ మహిమార్థమే మేము వెలగాలి చీకటిలో ఉన్న వారికి వెలిగిచ్చే దీప స్తంభాలుగా ఉండాలి ప్రవ్వా అని నేను అనుదినం ప్రభు నిదే మాట అడుగుతూ ఉంటా వెలిగించండి వెలిగించు వెలిగించు నువ్వు అడుగు నన్ను వెలిగించు ప్రవ్వా ఇంతకాలం నా హృదయంలో ఈ చీకటి దాగి ఉన్నది ప్రవ్వా ఈ చీకట పనులు చేస్తున్నాను కనుకనే నా బ్రతుకు ఎలాగుంది అయినా పర్లే ప్రభా నువ్వు ద్రోహిని ఇజ్రాయల్లో తిరిగి రమ్ము నువ్వు రాను ఉద్దేశించిన ఎడలా నీవు నా ఇద్దరికే రావాలను హాలెలు ఇంకెక్కడికి పోతావు ఎక్కడ దాక్కుంటూ వెళ్ళి ఏమండి ఎక్కడ దాకడు చోట్లే నా దాగు చోటు నీవే అన్నాడు భక్తుడు హలెలు యా నువ్వెక్కడ దాగి ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభు యొక్క కను దృష్టి నీ మీదే నిలిచి ఉంటుంది ఎందుకు దాక్కుంటా నా కుమ్మడి నా కుమ్మర్తే రా నేను బాధ పెట్టేవాడిని కాదు కోపించేవాడిని కాదు నేను కృప కలిగిన దేవుడును జాలి కలిగిన దేవుడు ప్రేమ కలిగిన దేవుడును అని ఈరోజు ఏ శని పిలుస్తున్నారు వచ్చేస్తావు మరి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వెలిగించబడిన తర్వాత చూడండి హెబ్రి ఆరు నాలుగు నుంచి ఆరు చూద్దాం ఒకసారి వెలిగింపబడి పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచి చూచి పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారై దేవుని దివి వాక్యమును రాబోవు యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తరువాత తప్పిపోయిన వారు తమ విషయంలో దేవుని కుమారిని మరలా సిలివేచు బాహాటముగా ఆయనను అవమానపరుచుతున్నారు కనుక మారు మనసు పొందినట్లు అట్టి వారిన మరలా నూతన పరుచుట అసాధ్యము విన్నారా ఇప్పుడు ఒక్కసారి వెలిగించబడిన తర్వాత నువ్వు వెలుగుతూనే ఉండాలి దిన దినము నీ వెలుగు ప్రకాశించాలి అంటే చీకట్లో నీ వెలుగు ప్రకాశించును అని ప్రభు చెప్తున్నారు లేఖనాలు చీకటి అంటే నీ చుట్టుపక్కల అంత చీకట ఉందా ప్రభు నమ్ముకున్నామండి చక్కగా వాక్యం వింటున్నామండి అని మీ దీపం వెలిగించుకుంటున్నారా వెలుగుతుందా మీ దీపం ఆత్మదీపం వెలవెలబోతుందా ఆ చీకట్లో ఉన్న ప్రజలకు కూడా ఒకవేళ నీ దీపములో ఆ నూనె లేదేమో చమురు లేదేమో ఆ పరిశుద్ధాత్మ లేదేమో ఏమి నువ్వు వెలిగించబడే వెలుగుతూ అనేకులు వెలిగించాలి తప్ప నీ దీపం కూడా చమురు లేకుండా నూనె లేకుండా ఆ పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా ఆ ఒత్తి వెలవెలబోతుంటే అది నిలిచి ఉంటుందా ఆరిపోద్ది కనుక నువ్వు వారిపోయే దీపంగా ఉండకూడదు కానీ వెలిగి వెలిగించబడుతూ అనేకులని వెలిగించే బిడ్డగా ఉండాలి వెలిగించే బిడ్డగా ఉండాలి చూడండి అక్కడ ఒక్కసారి వెలిగించబడి దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచి చూచి అబ్బా పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారి మరలా ఎలా పాపం చేయబుద్ధి నాకు అర్థం కావట్లా చాలా మంది చెప్తుంటారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డామండి నువ్వు ఏ ఆత్మతో నింపబడ్డావు నీకు తెలుస్తుందా సహోదరుడ సహోదరి ప్రైజ్ తెల్లా దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభుమలు దీవించునుగాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న 
నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగును కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలు ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇమ్మని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీరు వాళ్ళు తెలుస్తున్నారు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్గా మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతూ ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకంగా కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాల్వంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబర్ సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్